ჩუბაშვილმა საფრანგეთის მოქალაქეობის დატოვების მოთხოვნით საფრანგეთის საელჩოს უკვე მიმართა, რაც დიდი ალბათობით იმას ნიშნავს, რომ ზურაბიშვილი საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობისთვის ემზადება. დამოუკიდებელი დეპუტატი ამ დრომდე საქართველოსა და საფრანგეთის მოქალაქე ერთდროულად იყო. ორმაგი მოქალაქეობის მქონე ადამიანს კი კონსტიტუცია პრეზიდენტობის უფლებას არ აძლევს. სოფო ბერიძე მუშაობს თემაზე მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ სოფო პირველ რიგში საფრანგეთის საელჩოში თუ გეთდება კომენტარი. თამარ საფრანგეთის საელჩოში მხოლოდ ის გვითხრეს რომ ამ თემაზე დიპლომატიური სამსახური ვერანაირ განცხადებას და კომენტარს ვერ გააკეთებს. შესაბამისად ამ დრომდე ოფიციალურად არც სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან და არც საფრანგეთის საელჩოს მხრიდან დასტურდება ის რაზეც დღეს ჟურნალისტებთან საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ეკა ბესელია მისაუბრა და რომელიც შეეხება იმას რომ დეპუტატმა სალომე ზურაბიშვილმა საფრანგეთის საელჩო საფრანგეთის მოქალაქეობის დატოვების თხოვნით მიმართა. ახლა ზე აქტუალურია შეკითხვა იმის თაობაზე ხომ არ არის სწორედ სალომე არის თუ არა სალომე ზურაბიშვილი ნამდვილად ის დამოუკიდებელი კანდიდატი რომლის მხარდაჭერასაც სავარაუდოდ საპრეზიდენტო არჩევნებში ქართული ოცნება აპირებს ამ თემაზე კომენტირებისას მართველი გუნდის წევრები საუბრობენ იმის თაობაზე რომ სალომე ზურაბიშვილთან მათ აქვთ საკმაოდ კარგი ურთიერთობა თანამშრომლობის კარგი გამოცდილება ხედავენ დიდ შანსებს საპრეზიდენტო მარათონში რომ სალომე ზურაბიშვილი შეძლებს კარგი შედეგის დადებას თუმცა ამას გარდა უმრავლესობის წევრები ხაზს უსვამენ იმასაც რომ გუნდს ჯერ არ მიუღია გადაწყვეტილება იმის თაობაზე თუ რა ფორმით მიიღებს მართველი გუნდი არჩევნებში მონაწილეობას ქართულ ოცნებაში არიან ისეთი წევრებიც რომლებსაც მიაჩნიათ რომ მართველი გუნდი არჩევნებში საკუთარი კანდიდატი უნდა წარსდგეს ნა არ მიგვიღებს არ მიგვიღია გადაწყვეტილება არა თუ კონკრეტულ პირთან დაკავშირებით არამედ იმასთან დაკავშირებითაც კი დამოუკიდებელ კანდიდატზე შეუჯერდებით თუ არა თქვენ როგორც იცის თუ არის ორივე ტიპის მოსაზრებები კოლეგების ნაწილი ფიქრობს რომ ჩვენივე წევრი უნდა იყოს ჩვენი საპრეზიდენტო კანდიდატი ნაწილი ფიქრობს მეც მათ შორის ფიქრობთ რომ დამოუკიდებელი კანდიდატის მხარდაჭერა იქნება კარგის მაჩვენებელი ფიქრობ რომ მას საკმაოდ აქვს რეპუტაცია პატივის თემა და გამოცდილება ამ პოზიციისთვის თუ ის გადაწყვეტს მონაწილეობას და ჩვენ სარჩევანს რაც შეეხება ბუნებრივია რომ თუ კი ჩამოყალიბდი შემთხვევაში თუ ჩამოყალიბდებით დამოუკიდებელ კანდიდატზე ეს უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკური ძალისთვის მეტნაკლებად მისაღები კანდიდატი ანუ სულიად მიუღებელ პირს ან ოპოზიციასთან ძალიან მკაფიოდ აფილირებულ პირს მე მგონი ვერ დაუჭერთ სალომეა ასეთია სალომე ნუ ჩვენ მასთან გვაქვს ნორმალური დილება გვაქვს და თანამშრომლობის გამოცდილება გვაქვს. მე როგორც ვიცი კი ჩვენ კოდექსში გვაქვს ესეთი დათქმა, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატი, რომელიც არ შეიძლება იყოს სხვა ქვეყნის მოქალაქე, საარჩევნო რეგისტრაციის პროცესში, როცაც ის დარეგისტრირდება კანდიდატად, ამ დროისთვის მას უნდა ქონდეს მიმართვა იმ ქვეყნისთვის მოქალაქეობიდან გამოსვლის თაობაზე, რომლის მოქალაქეობაც აქვს. მას აქვს ყველაზე მაღალი შანსი პირველივე ტურში გამარჯვების, ის ძალიან გამოცდილი პოლიტიკოსია, განსაკუთრებით იმ კანდიდატებს, რომ უყურებ ვინ სახელდება, უფრო მიმყარდება ეს განცდა. ქალია გამოცდილია ბევრი პოლიტიკური სირთულე და სიძნელე გადაულახავს მისი სახელმწიფოებრივი აზროვნება და ამ მაღალი არი ახლა მარგველაშვილს ვერ ჩევ ადრე სიმახლე გეთხა რომელიც ჩვენ ძალით დავსვის ფაქტიურად იმას უკვე დასახელებულ კანდიდატებთან კონკურენციას გაუძლებს სალომე კი რა თქმა უნდა ვინ არიან ესენ საერთოდ ახლა არ ჩამომატყვიო და ყველა ბიოგრაფია ვიცი ზეპირად ვისი აგენტი იყო ყოველზე საინტერესო ახლა სწორედ სალომე ზურაბიშვილის პოზიცია გახლავთ როგორც გითხარი დეპუტატს ამ დროისათვის ოფიციალურად არ დაუდასტურებია ნამდვილად მიმართა თუ არა საფრანგეთის საელჩოს საქართველოს მოქალაქეობის დატოვების საფრანგეთის მოქალაქეობის დატოვების მოთხონით და თუ ეს ნამდვილად ასე მოხდა ეს დიდი ალბათობით ნიშნავს იმას რომ ზურაბიშვილი საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობისათვის ემზადება მაყურებელს კი შევახსენებ იმას რომ 2013 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებში ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სალომე ზურაბიშვილის მონაწილეობაზე არის სწორედ ორმაგი მოქალაქეობის მოტივი თუთხრა. ვადლობა სოფო ბერიძემ გაგვაცნო პოზიციები თემაზე.